ஹாய் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ராகுஸ் குக்கரியில் இன்றைக்கி நம்ம முருங்கைக்கீரை பொறிச்சு குழம்பு செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் இந்த பொறிச்சு குழம்பு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இதை சாதம் சப்பாத்தி இடி தோசை கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முருங்கை மரத்தோட அருமை தெரிஞ்சனால தான் அதுக்கு மிராக்கல் ட்ரீன்னு ஒரு பேர் இருக்குது பாலில் இருக்கிற கேல்சியத்தை விட முருங்கைக்கீரையில் நாலு மடங்கு அதிகமாக இருக்கிறத ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம பொறிச்சு குழம்பு செய்கிறதுக்கு முதல்ல பருப்பு ஒரு வச்சுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கால் கப்பு பாசிப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இதை முதல்ல நம்ம வேக வச்சுருவோம் குக்கரில் கழுவி எடுத்த பாசிப்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது கூட ரெண்டு பல் பூண்டு தேவையான அளவு உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து ஒரு மூணு விசில் பருப்பு நல்லா குழைய வேக வச்சுக்கோங்க வெந்த பருப்பு ஒரு பக்கமாக வச்சுட்டு இந்த குழம்புக்கு முக்கியமான மசாலாவை நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் கடலைப்பருப்பு வரமல்லி அரை டீஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு வரமிளகா சேர்த்து பருப்போட கலர் மாறுற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க கடைசியாக தேங்காய் சேர்த்து வறுத்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றி அரைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா மையாக அரைச்சிக்கோங்க இந்த பொறிச்ச குழம்புக்காக நான் இன்றைக்கி ஒரு கப்பு முருங்கைக்கீரை எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி பருப்பையும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டோம் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பருப்பு வேக வைக்கும் போதே இந்த முருங்கைக்கீரையும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு விசில் வேக வச்சுக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ஓப்பன் பேனில் தான் செய்ய போகிறேன் இப்போ நம்ம குழம்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் பத்து பன்னெண்டு வெந்தயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து கிளறி விட்டுக்கோங்க அப்புறமா கழுவி சுத்தம் பண்ண ஒரு கப்பு முருங்கைக்கீரையை சேர்த்துக்கலாம் கீரை வெந்து நல்லா சொம்பி வரட்டும் ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் கீரை நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ அதில் நம்ம வேக வச்ச பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காய் மசாலாவை சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க கடைசி அந்த குழம்புக்கு நம்ம ஒரு தாளிப்பு சேர்த்துடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து உளுந்து கருவேப்பில் வெங்காயம் சேர்த்து கிளறி விட்டுக்கோங்க சின்னதாக நறுக்கணும் ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இந்த தாளிப்பை நம்ம பொறிச்ச குழம்பில் சேர்த்துக்கலாம் நான் இந்த குழம்பை நல்லா கெட்டியாக வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தண்ணியாக வேணும்னா நீங்கள் பருப்பு சேர்க்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சுக்கோங்க கடைசியாக இது மேலே ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்து கலந்து விட்டு அடுப்பை அணைச்சிருங்க ஆஹா நம்ம முருங்கைக்கீரை பொறிச்ச குழம்பு சுலபமாக ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து சாத்து கூட இந்த கூட்டை வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் சமைச்சா சொல்லுங்கள் சீசும் பாய்